去，去。我的专属外卖员，两份豆花，一份不加花生。为什么是两份啊？我在你心里是大胃王吗？还有一份给七叔的。爱屋及乌，值得夸赞。为了减少约会变量，我做了每日约会行程表。干嘛呀？又要离家出走啊？谈个恋爱还有行程表，孺子可教啊！去哪儿，七叔？搬家，不吃狗粮是一个单身狗的自我修养。搬家？你搬去哪儿啊？在这儿你一个人都不认识。陆小不是人吗？邓淑玲不是人吗？我是说，你搬家一个人怎么生活？你怎么跟我妈似的？搬家可以，你找好房子了吗？随看随住。不管男朋友做了什么决定，最终都要听女朋友的。你说，今天的行程就是找房子。看看您相信我，你为什么要搬家？这个为了避嫌啊。他们的虽然我是他堂哥，但你女朋友每天跟一个男的住一块儿，你不会觉得别扭？不会啊，这样的话，只是有点奇怪，也很方便。奇怪？而且您哪奇怪了？你突然要搬走，有点奇怪。视野住户楼底有商铺，就说明房子里可能会有蟑螂。啊，没事，您要是介意的话，咱们可以再去看看其他没有商铺的。那也不行，那万一他晚上饿了，怎么还得跑大老远的去吃啊？这这。这可以点外卖啊，这多简单呢！大半夜，他一个男孩子给陌生人开门，多危险啊！哎呀，没事儿，咱们上去看看再说吧。走走走走走，来，请请请，这边请。哎，都来了，来这边请，请，请。怎么样，姑娘？这已经是咱们今天看的第十七套房子了。这是人住的地方吗？哎，您别看它是破了点，但是它周围的设施很齐全的呀。设施齐全有什么呀？啊，在这儿憋出一身病来，第一时间赶到医院去啊！啊，对，您还真说对了。这对面呢就是医院，走路三分钟就能到。知道，邓淑玲的医院。这就是舒玲阿姨下班经过的地方。这房子太破了，就他了。什么？我说我要住这个房子，就他了。你确定？我确定、啊。他睡着了，你放心，你那儿还好吧？一切都好。我在七月房间门口看到了一本加来道雄的《超越时空》，我相信书里的一切猜测，就像加来道雄说的那样，物理定律告诉我们什么可能，不是什么可行。坏了，照片儿中流，跟我玩消失是不是、啊？
再不回我信息，我就真去堵你了啊！我在外边忙呢，晚点再说吧。打电话不接，发信息不回，女人的第六感告诉你，你在故意躲着我。女人的第六感有没有告诉你，男人也需要独处空间呢？还有，你怎么又买这么多东西啊？总是慰问，时刻关心。给。咱俩谁慰问谁呀、啊？你说你这个房子啊，光线光线不好。窗帘窗帘不遮光，还有你这墙。哎，我要不要给你换个壁纸啊？是不是？你直接找一装修大队来就行了。这么好的天气，你不跟陆小出去约会，在我这儿干嘛呢？我们那都已经在命运的轨迹上了，不着急。命运的轨迹，说得好。哎，你最近跟陆小进展的怎么样？是不是跟你说过你这房子风水有问题啊？单独独立出来的一栋，又是在街角，典型的这个是万箭穿心呐！不知道了，我帮你找个风水大师帮你看看。妈妈妈,妈，别找风水大师，万箭穿不穿得了心，是在于你和陆小进展的好不好，好吗？没关系，去跟你的陆小约会，别在我这了。你要相信妈，我相信你。妈不会害你。你也相信儿子一次，走。真的，妈妈不会害你。你相信我，我相信你，好吗？拜拜，相信吗？拜拜，相信吗？好不好？相信，拜拜。好好吃饭、啊，儿子。啊，知道了，知道了。爸，我在同学家呢，你是不是又走错门了？没有啊，这不是六楼吗？没错，叔叔。啊，叔叔，我是七月的同学，我叫陆晓。你不是月月的男朋友吗？我们还在吃过饭呢。<笑>你看这年纪轻轻的这记性啊！进来吧。哎，喂，齐总，您今天下午不回公司了吧？啊。博越的王总来拜访您。这人谁啊？上次论坛认识的。上次我见过。嗯，那你照顾好他吧。好的，齐总。就这样，啊。你是啊，叔叔，我叫陆晓。哎，我是问你喝茶还是喝酒？哦，没事，叔叔，我不渴，我主要怕您记不得我。还记得，身高一米八八，跟月月同岁，物理专业，爸爸是老师，家住临江区安镇路五十一号。您记得这么清楚啊？是啊。我没忘记吧？你们年轻人呢？我理解。不过我告诉你啊，我第一次去月月妈妈家的时候，比你还紧张。这么久以前的事情，您都记得？是啊，每一段记忆都很宝贵，它不能丢。不过，你今天怎么奇奇怪怪的？啊，主要他们说您……月月又怎么造谣我了？他们怎么说？说您得了阿兹海默症，这这个死丫头怎么能这么造谣她爸爸？哎，你刚刚说他们，他们是谁啊？七叔，家庭教师、啊。他是谁？这死丫头，造谣我老年痴呆，说什么家庭教师？家庭教师，老年痴呆。完蛋，铺路了。你个死丫头，你给我出来！你不出来是吧？好，看我回去怎么收拾你。
认识吗？啊，不认识，但我相信我们很快会成为很好的朋友。虽然我是他堂哥，但你女朋友每天跟一个男的住一块儿，你不会觉得别扭？我给你打电话，你怎么没接啊？哦，我手机没电了，去朋友家玩了会儿。你吃了吗？你是去七叔那儿了吗？啊，我怕他一个人住的不习惯，又怕你担心，所以就没告诉你。你去你堂哥家，我有什么好担心的？除非他不是你堂哥。你在说什么呀？去。生物学中有一种学科理论叫做反馈循环，它在生活中大概意思就是说，当一些事情发生了，就会让相同的事情更快并且再次的发生。就像有人会下意识的用一个谎去圆另一个谎，但这都只是滚雪球，只会让整件事情变得越来越糟。是，我对你撒谎了。我爸根本没有得什么阿尔兹海默症，我就是不想让你看到我有个冷漠的父亲，所以我才这么说的。你父亲他一点都不冷漠，他很关心你，而且记得你所有的事情，包括你的家庭教师七叔。家庭教师？什么家庭教师啊？谁说的？七月。你到底为什么要跟我说谎呢？我都和你说了呀，我说谎，我爸。七叔他到底是谁呀、啊？为什么？如果他是你的追求者，那他为什么要费尽心力让我们两个人在一起？如果他真的是你的堂哥，那为什么你的父亲根本就不知道他？七月，我发现我一点都不了解你。我觉得两个人在一起，信任应该是基础。我从来没怀疑过你，但你好像也并不相信我。我一直都很相信你啊。七月，这件事情你们是不是从一开始就串通好要来骗我？我知道了，你好好休息。再见。说他是我们的儿子，你到底在说什么、啊？他是从三十年后，通过时光机器穿越来的。你说什么？舒玲，韩医生，你今天下班这么早？一起走吧。好。嗯、不是什么事情都能预料到的，到底是对还是错呢？就是这样，你期待的时空旅行，三十年后实现了。第一个吃螃蟹的人就是我们未来的儿子，有公章，合法的。你说，七叔是我们的儿子。我知道这很荒唐。我第一次听七硕说的时候，我也是你这个反应。你刚才还说时光机器。是的。不是，这这怎么可能呢？时空旅行只有可能去到别人的未来，还没有回到过去的这种理论逻辑。而且，这所有的一切都只是个空想实验啊。
可是事实真的就是这样。好，那就算他真的是从三十年之后回到今天来，他为什么要这么做啊？他告诉我，要重新追求你，改变命运。改变谁的命运？我的。所以，这一切都是他安排的。你追求我，跟我在一起，就只是为了改变你自己的命运。是这样，但也不是这样。就是，哎，起初确实是这样，但是后来，我喜欢你，跟别人没有任何关系，也跟那什么狗屁命运没有关系。超越光速，索恩，卡西米尔效应。我知道你很难接受这些。七月，你今天说了非常多的话，我不知道你是什么目的，但是我真的非常难以接受。我能有什么目的？白纸黑字红章，你也看到了。我想先回去了。我就知道会是这样。时间来找我，就是为了时空旅行的问题啊，教授，实在不好意思这么晚来打扰你，但是这个问题真的对我很重要。你知道，在时空旅行里，时间和空间是不可以单独来谈的。我知道，但是根据相对论，人类如果真的可以超越光速，那是不是就有可能可以回到过去？是这样吗？这一原理啊，简直是自相矛盾。他们刚刚已经推翻了这个原理。您说，他们，对，在前沿的科学领域，有一帮精英的科学家正在研究这一课题。我想，可能在未来三十年之后，人类真的可以实现时间旅行吧。三十年，不仅可以去到未来，甚至还可以回到过去，改变命运。嗯，你这个畅想很美好。科研领域需要你这样的自信，我猜的，教授。嗯。还是得跟他好好解释一下。要不等他下班之后再说吧。现在会不会影响他的工作？徐兆阳，他跟着舒玲阿姨干什么？怎么不接电话呀？
。虽然这份报告来自于私人鉴定中心，但根据孟德尔遗传定律和检测结果分析，这位七叔的基因类型符合七月的遗传基因条件，侵权概率为百分之九十九点九九，符合 DNA 亲子鉴定标准。徐兆阳。别打了，别打了！散了，散了，别看了，别看了。徐老师，不好意思，他，他是我朋友。不是，不分青红皂白打人，不需要负法律责任吗？我跟你道歉，对不起。道歉有用的话，要警察干嘛？我也会给你出医药费。你是医务人员，是不是应该先把自己的感情问题处理好啊？不好意思，徐老师，是我的失职。谢谢你帮我处理伤口，今天这事儿我不会再追究了。不过以后你管好你这位，真服了。现在你相信了吧？我没有说谎。你怎么会来医院？我来找七硕呀。你知道他来这儿了？这个时候可能就要用母子感应来解释了。七硕他总是会毫无理由的跟别人打架吗？嗯，他就是一直不喜欢徐兆阳。如果我不喜欢一个人，我应该会远离他，而不是。大家，你还是不相信是不是、啊？我没有。我理解啊，任何人都需要时间接受的。一个二十五岁的人突然站在你面前，告诉你他是你儿子，是谁都要去说服自己的。今天是医医院聚会日嘛，你们怎么都在这儿？他都知道了，知道什么？所有的，毫无保留的。哎，一会儿没事的话，回家去看电影。你家人整整齐齐。哎，你等一下。你怎么不提前告诉我？你怎么不接电话呢？他都知道了，都知道了，包括我是三十年以后穿越回来的。对啊，包括我是你儿子。当然了，毫无保留是什么意思呀？那他怎么那么淡定啊？嗯，这可能就是成熟男人的典范。你怎么就没有遗传他这么优秀的基因呢？傻儿子！你，你管这个叫直横是吗？哎，太混乱了。哎、来风，想看什么？时空类女人。我以为你会喜欢看科幻电影。你为什么会这么觉得？来吧，少数服从多数。嗯，爆米花中的人造奶油含有反式脂肪酸，吃多了会增加患上冠心病的风险。哎，吃个爆米花嘛，干嘛那么认真？确实太像了，可这人真是我儿子吗？嗯，小时候生活儿子。嗯，你真是得到了我的真纯
你为什么不哭？这有什么好哭的？你怎么动不动就哭呀？你不也一样吗？你看，电影里的男主也是穿越回去的，也是为了改变很多事情，这不就是我们现在正在经历的吗？对啊，电影里台词说爱是无法改变的，所以你和陆晓就是命定的爱人、嗯。所以我们也要像电影里一样，你要好好珍惜这一趟旅行，珍惜我和陆晓。虽然说未来还是会见到的，可是怎么突然？舍不得你了。啊，好了好了，别哭。嗯，哎，陆晓呢？嗯。你是不是去卫生间偷偷哭了？是啊，我反应总是慢半拍。陆晓，我知道你现在很难承受这些，但事实就是这样，我们就是命定的人。命定，不如从现在开始，让你们以新的身份熟悉熟悉彼此。怎么熟悉啊？你来定。我，我没有想好啊。不过，就像你说的，一家人做什么都要整整齐齐。那我来。我未来的老公，这个是我未来的儿子。你你好，未来的老公。你好，未来的儿子。<笑>麻烦大家在献血前认真阅读，并如实填写问卷中的各项内容。这么多问题，你们都是通过这种公益项目来了解一个人的吗？脑回路也太清晰了。还有什么问题吗？没没没有。你还好吧？我……啊，那不行，不行！一个成年人一年献血四百毫升，会刺激骨髓的造血功能，形成新的血液。那不行，那这得成为我们家的传统项目。同学，知道自己是什么血型吗？知道。哦。嗯。哎，我突然想起我实验室还有点事儿，我得回去一趟。我跟你去实验室。哎呀，我常规营又犯了，我得去个厕所。那我先陪你去厕所，回来我们再献血吧。嗯。我明白了，你就还是不愿意接受这个事实。没有，我 O 型，你 A B 型，七叔，我二 B， 不信验血去，我不去，你看看，你们俩简直是一模一样。你好，女士，您的美食。加这么多糖，不怕得糖尿病吗？太苦了，我加点糖不行啊。你跟我置什么气啊？陆晓不相信我说的，他明明就是不想跟我在一起。这种事情，无论换成谁都不可能立马相信吧？我怎么就相信了呢？你确定吗？你忘了滴血认亲这种古早办法了？而且陆晓现在的课题，他有一万种方法可以验证时空旅行的可行性。那他为什么还怀疑啊？因为他不只有理论，还有情感。从情感上来说，突然出现一个比他大七岁的儿子，并且告诉你要追求他才能改变命运，这换做谁
，都不能立马相信，内心毫无波澜。倒也是啊。当然了，说明他很看重你们俩的关系，更看重你们俩的未来。你这么一说，我还挺幸福的。还记得《时空恋》里人一句话吗？认真过好每一天，享受每一天，把每一天当成平凡生命中最后的一天。我现在给他发微信道歉。哎，你别。嗯。我是他儿子，我更了解他，我去跟他说吧。你还好吗？我没事。你没有什么想问我的吗？有。如果上一秒我没有把链子的这一头扔出来，是不是整条链子就不会掉落了？这是什么无聊的问题啊？即使回到上一秒，也改变不了下一秒发生的事情。可是你如果不把这条铁链放到这个烧杯里，这个实验就不复存在啊。每件事情的发生都有其原因，其原因还有原因，以此类推，一直无穷。所有的事情在这条因果链条的最初就已经决定了。真烦你们这些理论派。教授，这就是我之前跟你说的那本书。就连阿西莫夫这种著名的科幻小说家，也无法解释时间旅行带来的祖父悖论问题。你刚刚惹七月生气了，你知道吗？那如果我回到两小时之前，是不是七月就不会生气了？还是不管我怎么做，这一切都改变不了？你今天怎么了，教授？我今天状态不太好，想先回去看看这本书。啊，去吧。你们两个怎么都突然研究起时间旅行了？看来未来科学事业人才济济啊！啊，教授，您别捧杀我了，我就是我们俩随便研究研究，打扰。肯定能推测出真相，我还是直接告诉他一切吧。
。来，你过来看，就是这个灯，摆在这儿不亮是用来装饰的吗？这个门禁止通行，一般也没人来这儿，亮着灯不浪费电吗？可是我们交了物业管理费啊，况且这条路很黑，不安全。你把这个灯亮了，也能照亮行人回家的路啊。我就是一物业人员，又不是慈善家。根据《城市新建小区住宅管理法》规定，如果物业私自关闭小区用灯的话，那么……哎，别别别别别！这不就是一个拉茬的事儿吗？我去给你开灯啊！